আসসালামু আলাইকুম গুড মর্নিং কেমন আছেন আপনারা সবাই আমরা তো আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়াতে ভালো আছি এই যে চা বানাচ্ছি চা খাবো এখন সকাল সাড়ে আটটা বাজে তো আপনারা তো জানেন ঘুম থেকে উঠে আমি সবার আগে চাটা নিয়ে বসে এটা আমার একটা অভ্যাস তো যখন একটু ডায়েটের ভিতরে থাকি তখন আমি সাধারণত লাল চাটা খেয়ে থাকি আজ আমি লাল চা খাবো না দুধ চাই খাবো কারণ কয়দিন দুধ খাওয়া হয়নি চিন্তা করলাম ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন আছে শরীরে অনেক তাই তো আজ আর নাস্তা কেমন তেমন কিছুই করব না টোস্ট নিয়েছি টোস্টের সাথে ক্রিম মাখিয়ে নেব এই ক্রিমটা আমার অনেক পছন্দ যদিও আমি মাঝে মাঝে খাই সবসময় খাই না সপ্তাহে সপ্তাহে না হয়তো দুই সপ্তাহে একবার এনে খাই দুই একদিন এরকম আর সব কিছুই আসলে আমি পরিমিত হিসাব করে খাওয়ার চেষ্টা করি যেটা শরীরে ক্ষতি না হয় ওইভাবে তো ক্রিম লাগিয়ে নিচ্ছে ক্রিমটা কীরকম লাগে টেস্ট ছোটো সময় যে আমরা যেটা মাখন খেতাম এরকম বলতাম সে ঠিক ওই টেস্টের খুবই মজা লাগে আর কলা নিচ্ছি কলাগুলো আসলে একটু কষাটা একটু কালো হয়েছে তো যাই হোক আমি ফেলি না খাবার সত্যি কথা যেটা কেউ খাবে নাই কলা আমি জানি সেই জন্য আমি নিলাম কেটে আর স্লাইস করে কেটে নিয়েছে এই জন্য দেখতে সুন্দর লাগবে খেতেও ভালো লাগবে সেই জন্য আমি চেষ্টা করি খাবার একটু সুন্দরভাবে পরিবেশন করতে তো যাই হোক এখন আমি নাস্তাটা সেরে নেব তারপর আবার দুপুরে রান্না নিয়ে আপনাদের মাঝে ফিরে আসছি তো আপনারা আমার সাথেই থাকুন দেখুন আমি দুপুরে কি কি করি আর অবশ্যই কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন আজকের ভিডিওটা আপনাদের কেমন লেগেছে পুরো ভিডিওটা আপনারা আমার সাথে থাকুন আজ দেখাবো ব্রোকলি কিভাবে সিদ্ধ করে ডিপ করা যায় সেই পদ্ধতিটা তো আমার কাছে অনেক ব্রোকলি ছিল তো ফ্রিজে নর্মালে থাকলে এগুলো হলুদ কালার হয়ে যাবে নষ্ট হয়ে যাবে বেশি দিন রাখা যায় না সেই জন্য আমি এখন ফ্রোজেন করব আমি পানি ফুটতে দিয়েছি পানিগুলো ফুটেছে এখন আমি ব্রোকলিটা দিয়ে দিচ্ছি আমি কিন্তু এটা এক থে এক মিনিটের বেশি রাখবো না চুলোর ভিতরে এক থেকে ছ মিনিট এরকম সময় আমি এটাকে ভালোভাবে পানিটা যখন আবার ফুটে উঠবে ওই থেকে আমি ছ মিনিটের মতো রাখব রেখে তারপর এটা নামিয়ে ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে নেব তারপরে আমি এটা ডিপ ফ্রিজে রেখে দেব তো এভাবে আপনারা যদি ফ্রোজেন করে রাখেন তাহলে অনেক সবজি আপনারা এভাবে ইউজ করতে পারেন যেটা আপনাদের ফ্রিজে থাকলে নর্মালে থাকলে অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায় সেই নষ্টটা আর হবে না সেফ হবে তো যাই হোক এভাবে আপনারা যে কোনো সবজি একটু সামান্য বয়েল করে পানি ভালোভাবে ঝরিয়ে তারপর ডিপ করতে পারেন একটা ভালো এয়ার টাইট করে রেখে দিলে ও এক বছর আপনারা খেতে পারবেন চাইলে আমার বয়েল তো হয়েছে এখন আমি এই যে পানি দিয়ে নিচ্ছি ভালোভাবে ঠান্ডা পানিটা আর আমার কলের পানিটা অনেক ঠান্ডা কারণ আমাদের রিয়াদের ওয়েদার এখন অনেক ঠান্ডা আমরা পানি ধরতে পারি না এত ঠান্ডা পানি তো সেই পানিটা দিয়েই ধুয়ে নিচ্ছি আর যদি গরমের দিন হয় তাহলে ফ্রিজের পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলবেন আর এখন আমি একটু পাস্তা নুডলস করব মানে পাস্তাও থাকবে নুডলসও থাকবে তো এই যে ভেজিটেবল কেটে নিয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ব্রোকলি ফুলকপি গাজর এখানে নিয়েছি একটু ব্রেস্ট পিস এখানে হট ডগ নিয়েছি যেটা চিকেন সসেস ওইটা তারপর পেঁয়াজ নিয়েছি ডিম নিয়েছি একটু টমেটো পেস্ট দেব এরকম আর আরও আরও দেব আর ইয়া দেব কী জানি বলো এটাকে একটু ম্যাগি কিউব দেব এই যে দেখুন আমার কাছে নানান রকমের পাস্তা একটু একটু ছিল তো আমি সবগুলোই নিয়েছি আজকে আর সাথে দুই প্যাকেট নুডলসও নিয়েছি এটা দিয়েই করব বাচ্চাদের জন্য আমরা খাবো না বাচ্চারা খাবে এটা এই যে ম্যাগি কিউবও নিলাম তো আর ব্রোকলিটা তো পানি ঝরাতে দিয়েছি ওটা পানি ঝরে গেলে তারপরে দেখাবো একটা প্যাকেটের ভিতরে কিছু না দেমন একটা প্যাকেটের ভিতরে ভরে ডিপে রেখে দেব ব্ল্যাক পেপারও দেব একটু এই যে এখানে আমি সস নিয়েছি সয়া সস নিয়েছি ফিশ সস নিয়েছি আর টমেটো ক্যাচআপ নিয়েছি আমি এই তিনোটা ইউজ করব এই পাস্তাটার সাথে তো দেখতে থাকুন কিভাবে আমি পাস্তাটা তৈরি করি এখানে আমি পান পানিটাকে আগেই বয়েল হতে দিয়েছিলাম বয়েল হয়েছে এখন আমি প্যাকেটের পাস্তা ঢেলে দিচ্ছি অলরেডি একটা দিয়েছি পাস্তা 
এরপর একটু আমি অয়েল দিব যাতে গায়ে গায়ে না লেগে যায় সেই জন্য অল্প একটু অয়েল দিয়ে দিলাম তো অয়েলটা দেওয়ার পরে এখন আমি আর একটা পাস্তা সেটাও দিয়ে দিচ্ছি দুইটা পাস্তা মোটামুটি একই টাইপের একসাথেই বয়েল হয়ে যাবে এটা অল্প একটু ছিল ওটাও দিয়ে দিচ্ছি তো যাই হোক দুইটা দিয়ে দিলাম এখন এরপরে বাকিগুলো মিশাবো আপনারা দেখতে থাকুন কিভাবে আমি মিশাই এটা বয়েল হতে পাস্তা বয়েল হতে পাস্তার প্যাকেটের গায়ে লেখা থাকে তো এটা লেখা ছিল আট আট মিনিট সম্ভবত একটু নাড়াচাড়া দিয়ে নিচ্ছি তো আমার হাফ বয়েলের থেকে একটু বেশি হয়েছে তখন আমি নুডলসটা দিয়ে দেবো কারণ এগুলো ইনস্ট্যান্ট নুডলস হতে সময় লাগে না সেই জন্য একদম হওয়ার মানে নাইনটি পার্সেন্ট হওয়ার পরে তখন আমরা এইটা এই যে এটা দিয়ে দেবো টেন পার্সেন্টই এটা হয়ে যাবে তো এটা দুই প্যাকেট দিয়ে দিচ্ছি ভালো লাগে এভাবে সব মিলিয়ে ছিলিয়ে করলে সেই নুডলসটা খেতে অনেক টেস্টি হয় আমি করেছি কারো কয়েকবার ভালো লেগেছিল তো যাই হোক এটা দিয়ে দেবো আর পাস্তা বয়েলের প্যাকেটে লেখাই থাকে সেই লেখা অনুযায়ী আপনারা বয়েল করে নেবেন কোনোটা আট মিনিট কোনোটা বারো মিনিট আমার নুডলস পাস্তা দুটোটাই যখন মোটামুটি সিদ্ধ হয়েছে ওই পর্যায়ে আমি দিয়ে দেব আমার আর একটা স্প্যাগেটি আছে নুডলস টাইপ ইয়া সেমাই টাইপের অনেক বেশি চিকন দিলেই সাথে সাথে হয়ে যায় এরকমের তো ওইটা একটু ছিল ওটাও আমি দিয়ে দিচ্ছি আমি মানে কোনোটাই ফেলেনি সবগুলো একটু একটু ছিল সবগুলোই আমি দিয়ে দিলাম এখন আমি এটাকে আর দুই মিনিট রেখে নামিয়ে ফেলব চুলায় আমি যে একটা কড়াই দিয়েছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বিশাল কড়াই কিন্তু এটা আমার দেখেন পুরো চুলাটা মোটামুটি এই একটা কড়াইতেই ভরে গেছে এই কড়াইটা এত বড় এটা ভিতর নুডলস পাস্তা আপনি যা করেন না কেন এত মানে ভালো হয় কোথাও পড়বে না চারোদিকে মানে দেখা যাবে কড়াইয়ের মধ্যে বসে আছে মানে আপনি তিন চার কেজি পরিমাণ এটার ভিতরে করতে পারবেন এত বড় কড়াই তারও বেশি পারবেন আমি তো পাস্তা মোটামুটি এক কেজি এক কেজির মতো করে ফেলেছি সবজি সহ এক কেজি হবে তো দেখা গেছে এই কড়াইটার ভিতরে একটু খানি দেখাবে এটা অনেক বড় কড়াই আর খুবই ভালো এটার ভিতর যা করবেন আপনি অনেক ভালো হয় আমাদের রিয়াদের এক ভাবি উনি চলে গেছে দেশে তো উনি আমাকে এই কড়াইটা গিফট করেছিল যে এটা যে কত ভালো মানে আমি আপনাদেরকে বোঝাতে পারবো না এত একটা ভালো কড়াই তো আমি ইনশাল্লাহ দেশে চলে যাব যখন আমি কড়াইটা ভালো থাকলে আমি নিয়ে যাব এটা আমার খুবই পছন্দের একটা কড়াই এটা অনেক বড় এটা মনে করেন আপনি পাঁচ কেজি পরিমাণ মাছ ভেজে মশলায় দিতে পারবেন এরকম এত বড় কড়াই কিন্তু এটা দেখুন আমার হাতটা আর চামিচটা কত ছোট দেখাচ্ছে কড়াইয়ের ভেতরে তো আমি তো দেখলেন কি কি দিয়ে দিলাম চিকেন দিয়েছি সসেস দিয়েছি পেঁয়াজ দিয়েছি একটু ব্ল্যাক পেপার দিয়েছি তারপরে এখন দিয়ে দিচ্ছি সবজি হার্ড সবজি দুইটা আগে দিয়েছি একটা ফুলকপি আর একটা হচ্ছে গাজর এই দুটো দিয়ে একটু ভাজাভাজি করব এরপরে একটু সয়া সস সয়া সস একটু দিয়েছি সয়া সস না সরি ফিশ সস একটু দিয়েছি এখন এটাকে একটু একটু ভাজাভাজি করে একটু নরম করে নেব তারপর বাকিগুলো আস্তে আস্তে করে মিক্স করব একটা একটা করে তো দেখতে থাকুন কিভাবে আমি মিক্স করি এই নুডলসটা খেতে কিন্তু অনেক মজা আপনারা অবশ্যই বাসা একবার করে খাবেন অনেক টেস্ট হয় আমি এটা রেসিপিতেও দিইনি এটা ডাইরেক্ট আপনাদের সাথেই আমি পুরোটাই প্রস্তুত প্রণালী শেয়ার করলাম শেয়ার করলাম তো মোটামুটি একটু ই হয়েছে এখন আমি দুইটা ডিম ভেঙে দিচ্ছি আপনারা চাইলে আরও ডিম দিতে পারেন আমি দুইটাই দিলাম লাগলে যদি লাগে শেষে আর একটা হয়তো দিয়ে নেব এই কারণ যারা বাচ্চারা তো আমার খাবে আমার বাচ্চা বিশেষ করে মেজো বাচ্চাটা ডিম পছন্দ করে না টোটালি সে ছোটোটা আবার ডিম খুব পছন্দ করে কিন্তু যেহেতু দুই ভাই খাবে এমন ব্যালেন্স করে দিয়েছি যে যাতে ঝামেলা না করে না বলে যে খাবো না তুমি কেন ডিম দিয়েছ এরকমের তো যার জন্য একটু ব্যালেন্স করে দিয়েছি যেটা দিয়েছি হয়তো তার কাছে খারাপ লাগবে না একটু সয়া সস দিয়ে দিচ্ছি এটা আপনারা আন্দাজ করে দিয়ে নেবেন যেহেতু সয়া সসে কিন্তু অনেক লবণ থাকে তার এটা টমেটো পেস্ট এটা এখানে তো পাওয়া যায় বাংলাদেশে এখন সম্ভবত পাওয়া যায় সব জায়গায় আর টমেটো কেচাপ আর যদি টমেটো পেস্ট আপনারা না পান সেক্ষেত্রে টমেটো কেচাপ দেবেন একটা ম্যাগি কিউব দিয়ে দিচ্ছি বেশি দেব না তাহলে লবণ বেশি হয়ে যাবে একটাই ইউজ করব তো ম্যাগি কিউবও এখন সব জায়গাতে পাওয়া যায় তো আপনারা খুঁজে খুঁজে পেলে দিবেন না পেলে যদি না পান না দিবেন অসুবিধা নেই যেহেতু চিকেন দেওয়াই আছে ম্যাগি কিউব না দিলেও চলবে 
তা আমি দিয়েছি একটু টেস্টের জন্য এখন একটু ব্ল্যাক পেপার দিয়েছি আগে কিন্তু আমি হোয়াইট পেপার দিয়েছিলাম এখন একটু ব্ল্যাক পেপার দিয়েছি তো এখন এটা ভালোভাবে ইয়া করব এখন আমি ব্রকলিটা দিলাম কারণ ব্রকলিটা একটু তাড়াতাড়ি দিতে ব্রকলিটা একটু দেরিতেই দিতে হয় তাড়াতাড়ি দিতে হয় না কারণ ব্রকলিটা কিন্তু কালার চেঞ্জ হয়ে যায় নরম হয়ে যায় তখন মজা লাগে না খেতে সেই জন্য একদম সবার শেষে দিয়ে দিলাম এখন জাস্ট একটু নাড়াচাড়া করে এখন আমি নুডলসটা দিয়ে দেব এই সবজিটা যদি আপনি শুধু খান তাও কিন্তু অনেক মজা এই যে এখন আমি পাস্তা নুডলস সব দিয়ে দিলাম এখানে কিন্তু আমার আধা কেজির থেকেও বেশি পাস্তা আর নুডলস এখন আমি এটাকে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে চারোদিকে লাগিয়ে দেব একটু ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে দিতে হবে যাতে যে সস মশলা পুরোটা যেন পাস্তার গায়ে ভালোভাবে লেগে যায় বা সবজিগুলো চিকেন তারপর সসেজ সব যেন ভালোভাবে লাগে ও হ্যাঁ আপনি চাইলে এটা চিংড়ি মাছ ইউজ করতে পারেন চিংড়ি মাছটা দিলে খুবই মজা হয় কিন্তু আমার মেজো ছেলে চিংড়ির অ্যালার্জি চিংড়ি খেতে পায় না সে তাই আমি দিলাম না মাসাল্লা তৈরি হয়ে গেল আমার পাস্তা নুডলসটা আপনারাও বাসা একবার ট্রাই করবেন এভাবে করে খেতে এটা খেতে খুবই মজা আমার ছোট ছেলে সে নিজেই নিয়ে খাচ্ছে কারণ আমি স্ট্যান্ডে ক্যামেরা বসিয়ে রেখে অন্য মানে আমাদের খাবারটা রেডি করতে গিয়েছি এবং আমি তাকে বলেছি তুমি নিয়ে খাও আজকে তো সে নিয়ে খাচ্ছে আমি বয়সটা পরে দিয়েছি তো দেখুন সে আস্তে আস্তে করে আমি আমি নিজেও কখনো দেখিনি যে কীভাবে সে নিয়ে খায় আজ আমি দেখলাম কে তাও ক্যামেরার মাধ্যমে দেখতে পেলাম খুব সুন্দর করে সে উঠাচ্ছে আস্তে আস্তে করে সে খুব লক্ষ্মী খাবার নষ্ট করে না তার যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই সে নিবে এবং ততটুকুই খেয়ে ফেলবে দেখা যাবে প্লেটে তার একটা খাবারও থাকবে না এরকমের সেত্র সময় থেকেই এমন কোনো সময় খাবার নষ্ট করে না সে ছেলেকে ওখানে খাবার খাচ্ছে খাবার দিয়ে 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 ক্যামেরা রেখে এসেছিলাম আর এই ফাঁকে আমি একটু ভর্তা করব আজকে আমার খেতে ইচ্ছে করেছে চিংড়ি মাছ আর বরবটি ভর্তা তো আপনারা দেখেছেন বরবটিগুলো আমার খারাপ হয়ে যাচ্ছিলো ফ্রিজে সেই জন্য আমি ভর্তাটা করে নেব আপনারা দেখছেন কি কি আমি নিয়েছি এই কয়টা উপাদান চুলা এক একটা কড়াই দিয়ে দিয়েছি ওটার ভেতরে অল্প একটু তেল দিয়ে দিয়েছি এখন আমি যেগুলো দিয়ে দেব রসুন পেঁয়াজ চিংড়ি শুকনা মরিচ এই শুকনা মরিচটা কিন্তু প্রচণ্ড ঝাল সেই জন্য আমি কিন্তু অল্প কয়েকটা দিয়েছি তাও দেখা যাবে অনেক ঝাল হবে মানে কি পরিমাণ যে ঝাল আমি আপনাদেরকে বোঝাতে পারবো না এত ঝাল তো আমি দিয়ে দিয়েছি ইয়াগুলো আর ভর্তা একটু কিন্তু ঝাল না হলে মজা লাগে না রসুনটা আর ঝালটা একটু বেশি দিতে হয় ভর্তাতে তাহলে ভর্তা অনেক টেস্ট হয় আর সরিষার তেল তো দিতেই হবে সরিষার তেল না দিলে আমার কাছে ভালো লাগে না তো বরবটিটা দিয়ে দিয়েছি বরবটা কিন্তু আমি বরবটিটা আগে একটু বয়ল করে নিয়েছিলাম লবণ দিলাম ধনিয়া পাতা দিলাম এখন আমি এটাকে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে একটু ভাজা ভাজা করে তারপর আমি ব্লান্ডার করে নেব আমার ছোট্ট একটা ব্লান্ডার আছে যেটা ভর্তা অনেক সুন্দর হয় এবং যেটাতে একদম আঠা আঠা হয় ভর্তা আপনাদের কাছে না থাকলে আপনারা পাটায় পিষে নেবেন তো ভর্তা আমার দেখুন এই যে কত সুন্দর ভর্তাটা হয়েছে ভর্তা আমার রেডি আর আমি এই যে ফুলকপি এই সরি ব্রকলি এটাকে এই যে ঠান্ডা করেছি এখন আমি এটা ডিপ ফ্রিজে রেখে দেবো যখন লাগবে তখন বের করে নেব তো আমরা খেতে বসেছি আমার হাজব্যান্ডকে অল্প একটু ভাত দিয়েছি সে বলেছে না ওকে অল্প ভাত দাও আমি খাবো না বেশি তো সাথে তাকে মাছ দিয়েছি আর ভাজি দিয়েছি আর যে ভর্তাটা করেছি ওটা আর আমি একটু ডিম ভাজা করে নিয়েছি আর ভর্তা নিয়েছি আর টমেটো ভর্তাও করেছে ওটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারিনি আর বাচ্চারা স্প্যাগেটি মানে পাস্তাটা খাবে ওটা ওরা কালকেও খাবে দুপুরে তো যাই হোক আর কমেন্ট করে জানাবেন আমার ভিডিওটি আপনাদের কেমন লেগেছে যদি ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক করবেন ফ্যামিলি ফ্রেন্ডসদের সাথে শেয়ার করবেন তো আজকের মতো পিঁধে নিচ্ছি মা আসসালামা